把绳子拉住，我去杀他。拉住啊！呀！慢点，慢点。阿展，我来。我把他扑倒，你就上去扎。我我我不敢。哎呀，没有办法了。再跑掉，我们就没办法了。哎呀！快呀、啊，怪我抓住了你扎呀、啊！哎呀，你就往我的屁股上捅啊！我来，我把刀给你，我来拽。哎呀，你笨死了！你使劲拽住，你你你，你把我拽的，拽死了！你还好吗，老文？哎呀，要死了！买下了豆腐，人家的闺女又怀胎，我的天啊！啊啊，这个拉不动啊！来，加油！我们要吃它，吃一头猪的。啊！啊！胜利就在前面。老文，怎么样？我兑现了承诺了吧？我拉不动了。老文，老文，不能再往前去了，先停一下。啊！哎，你这样，你啊，先跑进房间看一看，万一有人来了，你就别出来。这一大早的，谁会来啊？你不要笑了，这是很重要的。啊！边哭边搂。收口是最重要的呀，我们要时刻保持高度的警惕性啊！哎呀，万盛同志，看来毛毛虫主任没有白白教育你。哎呀，警惕性很高。嗯，快快去快去，我去视察一下。快！哎，你放心，我在这看着猪没有问题的。回来了，去哪儿了，秦大姐？你怎么来了？万盛去哪儿了？我出去办了点事儿。我是问你，你们俩是不是一起出去的？干啥去了？他应该也是办了点事儿去吧？啊，好，我明白了啊，你们擅自离开工作岗位。不熬猪食，也不喂猪，让猪就这么饿着，这是什么行为啊？啊，了得呀！我告诉你，必须严肃处理。不是不是，哎哎哎，锦大姐，你不是说要要帮助我们进步的吗？不是要帮助你们进步，所以对你们严格要求啊！我告诉你，眼睛里我不容笨点什么。不是，那我告诉你，锦大姐，哎呀，啊，哎呦，哎，锦大姐，呃，锦大姐来了，哎，没有撞坏您吧？你干啥去了啊？啊，我我我，哎，我刚刚在后面的树林里，看到一个黑影很大的，几米高啊，我怕是黑熊，我怕它把我们革命的小猪吃掉呀，我就赶紧去找一找。哎，文一秋同志，你看到熊了没有啊？没有啊，你扯呢？啊，大冬天哪来的熊啊？哎，沈大姐。
，宋组长跟我说，冬天的时候雄狮呀、啊、冬眠的，但也有给饿醒了出来长神的。哎，哎，什么呀？啊？哎，文秀同志，你，你听宋组长的干什么呀？啊？景大姐说没有熊，就没有熊，对吧？我们确实也没有找到呀。对对对。听景大姐的，哎，景大姐说没有熊，就肯定没有熊，对吧？哎，你们提高革命的警惕性，这是对的啊，应该表扬。言归正传吧，我今天来呢，就想跟你们说说年前的注意事项啊。好呀，好险啊！是呀、啊，谁回听了你的？哎呀，我也是被景大姐练出来的。哎，把竹藏哪儿了？我埋起来了。不会被人发现吧？哎呀，你放心好了，就是狗也闻不出味道来。哈哈那我们下一步怎么办？下一步，煮肉呀。完全彻底，同志，你要买点什么？我呢，跟刚才买买东西那个男同志是一块儿的。他买完东西以后发现买少了，说我我再给他买一点儿。哪个男同志啊？就刚才戴帽子、微微脖、五挺严的那个。啊啊啊！他呀、啊，那你打算买多少呀？他没说买多少啊，就说比他买的还再多一点。他买多少你不知道呀？不知道啊。花家大料十三位，他买了整整一大包呢。哎呀妈，买那么多呀？哎呀妈，买那么多还让我买干啥呀？算了，我买了。大姐，你们这是过年要炖肉吧？过啥年呢？炖啥肉啊？不以革命化的春节，得一股丝甜。嗯。呀，景大姐，买东西啊？哎呀，宋组长啊，你也买东西啊？啊，对。回去了啊？哎。嗯、啊。来来来来。咋了？我想跟你说件事儿。哦，啥事？你是保卫组组长，你眼睛最亮，鼻子最灵。我想啊，让你给我分析一个事儿呢。陈大姐，我这个眼睛鼻子啊，跟别人比那指定是强，那跟你一比吧，差太远了。哎呀，嗯，说正经的啊，嗯，我刚才发现，嗯，万生，好多好多的调料。足够炖一头猪的，是吧？嗯啊，好料，不一定是为了炖猪吧？你今年不让杀猪，他哪来的肉啊？他他买那么多条了干啥呀？他是不是因为这个猪圈太臭了？他想煮煮调料，他熏熏味儿。哎呀妈呀，冬天哪来的味儿啊？哦，也是啊，我知道了。不是不让杀猪了吗？他可能做菜时候多放点调料，他解解馋的。你说呢？<笑>
，宋组长，嗯，我知道你那点小心思。咱们在原则问题上，可不能偏听偏向啊，没了尺寸了，那可不好啊。金兰姐，你说这话我就特别不爱听。我啥心思？我啥啥分寸呢？不是。不是你说调料就说调料的事，你扯别的干啥呢？那好好，我们就说调料的事，咱就说调料的事。对，咱就说调料的事嘛，对不对？我跟你说啊，我不是说有啥心思，主要是这事儿你这没头没尾啊，你不能瞎说，你说错了得伤革命同志的心，知道吧？哎，得得得得得，就算我多虑了，行吗？我多事儿行吗？我估计您就是多虑了。行行行，别说了，行吧？好。老啊，你怎么买这么多调料啊？哎，老文，我们要烧一头猪啊！这些调料不多的。我们什么时候炖呢？我已经想好了，明天就是除夕夜。明天天一黑，我们就把猪肉放到锅里开始煮。晚上，我们吃着猪肉迎接新年。怎么样？行，这大年三十儿，万一初一他们来拜年，可就麻烦了。哎呀，我想好了，除夕夜，红烧肉，先吃一顿红烧肉，解解馋，淡淡味道。后半夜下猪肉水饺。大年初一煮排骨，大年初二红烧猪蹄，大年初三。椒盐排条，大年初四当初小白。哎、行了行了，你不要说了，我让你说的都要馋死了。哎呦，我就是想听听你有什么不同意见没有、啊？我没有不同的意见，我举双手赞成。哎哎哎，老魏，这个这，哎，我突然想到，我们这些肉要不要送给那主任一点？不要，为什么要给他？那主任蛮好的，对我们不错。但是对你不错。对我可不怎么样。再说了，你分肉给他，他敢要吗？是是。哎，那以后再说好了。哎，我喂出去了。哎，调料就这么搁着啊？哦呦，还好你提醒我了，要藏起来呀、啊。哎，就藏到我那屋的炕柜里吧。不行，哎，这些调料味道很大的，你放到炕上一烤。整个房间都是调料味了，那买起来。买，哎，我把它藏到猪圈里去，保险没有人会想到，谁也找不到了。行，快去吧，去吧，去。有人在吗？是来检查工作的吧？啊，明天不就大年三十吗？过来看看。啊，啊这谁呢？关生同志呢？哎，猪圈忙着呢。猪圈呢？对。今今今天特别冷、嗯，那个，我给您倒杯水。喝、嗯、一口暖和暖和、嗯、啊！一会儿再喝。不是，宋组长，那个，我有点事儿要跟你说。说呀。你不是有事要汇报吗？啥事儿？猪在睡觉，你你不不能去打扰。猪在睡觉。对啊，那个猪在睡觉的时候，它就做美梦，对吧？它一做美梦，它突然被人给吵醒了，它就会发脾气，这个很正常。你要是这样，你也会发脾气的。说猪，你说我干啥呀？不是，我是我是打个比方。他一发脾气，他他关键是他就不吃不喝，不吃不喝他就往下掉肉啊！一头猪，掉个十斤八斤的，那两只猪就是二十来斤，三头猪就是三十多斤，你要四头猪他就……我保证我轻手轻脚的，我绝不打扰猪睡觉，好吧？哎，不是，宋组长，我我话还没有讲完呢。说，你说，呃，对，嗯、呃。就这一群猪，嗯，得掉百十来斤肉，嗯，八
百十来斤肉是什么概念呀、啊？你看你也就百十来斤，对吧？又说让我了呢。我说肉，我没说你。那肖同志。让开！宋组长！哎呀，啥玩意儿？你这已经一炸的！我不能掉以轻心，我必须要尽职尽责的把这些猪养好、养肥了。我不不，这个就是我必须做到万无一失。你放心吧，啊，出事我担着。不是宋，宋组长。万生同志，猪还在睡着呢吧？是啊。哦，苏组长，您，嗯，嗯，到你屋坐会儿。操了吧！苏组长，嗯，万生同志啊。要说这个养猪呢，你还真成了能手了哈！希望你能在养猪前线上奋勇拼搏，养好猪，养肥猪。那是那是那是，哎，宋组长，哎，不光是为了养猪呀，就，嗯，有点脏，有点脏，哦，就是为了跟您啊，在诗歌方面多交流，我也要留在。养猪场的，哎，我给您倒水喝啊。哎，对了，你们年前没上这里走走啊？哎，宋组长，您怎么知道的？走了？啊，去了啊。哦，您喝水，您喝水。哎呀，镇上实在是没有什么东西可买，就回来了。啥都没买，呃，去都去了吧，买了一点调料。嗯，你说啥了？你买啥了？我没听见，啥玩意儿？调料。哦，调料啊，调料调料。对，你做饭嘛，离不开调料。是是。买了多少？呃，买了一些。你这一些是多少？一包，多大一包？多大？嗯，多大？哎呀，差不多吧。宋小木，这么大一包吧？有，不少啊。行，我这个人毛病很多的，腿懒。去一趟这里不容易，多买一点。哎，反正调料这个东西，放着也不会坏的，慢慢用嘛。跟你一样哦，比你还懒啊！懒得逛街。哎，你这一说还提醒我了啊！我那儿的调料好像是用完了，要不你分我点儿，省得我再跑一趟了。你说呢？你放哪儿了？我我也宋宋宋组长，宋组长，你你你你你不要找了，没了，吃完了，丢了，丢了，丢了！哎呀，我这个人很笨的。是买了一大包调料回来，我路上走得急呀、啊，不知道丢到什么地方去了。这这么一大包，你丢了太可惜了。是是是，我很心烦呀、啊。哎，这样好了，宋总，您眼睛尖呀、啊。哎，我们回镇上再找一找，正好我们在路上交流交流诗歌，好吧？对对对，走走，不不不，您帮我找找吧。我跟你说，你别丢了呀，指定找不着了，指定找不着了。哎，行，而且你丢就丢了呗，反正我也不急着用，回头再说呗。哎，对了，我正好要去练练投弹，你要不要跟我交流交流投弹经验呀、啊？投弹就不交流了吧？嗯，哎，这很这是很多张嘴等着我吃饭的大猪小猪，我要喂他们呀。也是哈，行，你忙你的。好，好，好。哎，我回去。哎，宋组长，嗯。您今天一个人来的，景大姐去哪里了？干啥？这景大姐去哪儿，我还得跟你汇报一下。不是不是不是，还是说你盼着她来？不盼不盼，呃不是不盼，不，一
因为你们，我随便一问，你们经常讲讲讲讲啊，喂猪吧，好，我回去了。您真回去了？嗯，哦，好好好。老万，你怎么能说买调料的事儿呢？我，我不说，那那我怎么说呀？万一他知道我们买了调料，哎，那好了，那不引起他的怀疑了吗？不会是肉味飘出去了吧？不可能，肉没有煮，哪来的肉味啊？可是，可是我总觉得他话里有话。他不会是发现什么了吧？哎呀，老文，你这样一想，我心里也蛮虚的。啊！不会，不会，不会，不会！哎，我们不要自己吓自己啊！好，就算他知道我们买了调料，又怎么样呢？我已经把调料藏起来了，没有人找得到的。查无证据，你说就好了。查无证据？哎呀，不行，我还是觉得心慌，我怎么觉得要出事儿呢？老万，要不然……哎哎，你干什么？你你不能放弃啊，老文！哎，我们日日盼，夜夜盼，还有一天，还有一天就吃到猪肉了，坚决不能前功尽弃呀！你就说我好了，哎，这半年来我怎么样？一有人来到这里，我就抱着猪往山上跑；一有人来，我就抱着猪往山上跑。我跑了多少回了？我身上的肉都掉了好几斤了。再说你啊！你天天站岗站着，腿都累细了。我们身上掉下来的肉都长到他身上了，我们要把它吃回来。照你那么分析的话，就是他身上长的肉是我们掉的肉，对呀。所以我们吃进去的肉就是我们自己的肉，所以我们吃这个肉一点毛病都没有的，对不对？就是这样呀，老文，哎，你这样想。宋组长来了，那就说明别人不会再来了。还有一天，还有一天。孩子，我这是现在就把它吃掉。你赶紧把火烧旺点儿，啊，快点炖好。哎哎，老文老文老文，等一下，哎，你戴上我的帽子。不用，这行。哎呀，不行，我都要暖一些。哎，好了，哎，你站得远一点，只要看到有人影，赶快跑过来给我报信。我知道。年三十嘛，是不是？你你也早点回去吧。哎呀，什么三十不三十？对于我来说，跟平常的日子一个样，都需要努力工作。你呀、啊，说的太好了，我先走了。啊、哎，那主任，咋的？咱们是不是今天应该去养猪场看看去？不说好明天上午去吗？拜年吗？我觉得今天晚上应该去。为啥呀？你想啊，今天是大年夜，那好吃的东西不都都拿出来呀？哎呀，那年也不是一天就能过完的，明天去赶趟啊！你要不去，那我可去了。那行，那我跟你一块儿去吧。啊，我现在就去通知宋少山。
，快快快，赶快把他们拖住，能拖多久就拖多久。啊什么情况？啊，不是他们，没有人，走了，不是他们。你吓死我了！你你看清楚一点啊！天这么黑，等我看清楚了，我还来得及回来报信吗？哎呀，是，哎，我们太紧张了。那你快去啊，继续放哨啊。肉呢？肉我刚抬出去了，哎呀，我都乱了。哎，你不要乱，我这些放上。是是蛮紧张的，你看清楚一点啊。哎，宋组长。哎。啊，那个，找我有事儿啊？也没啥大事儿啊，但是要说起来呢，事情也挺重要的。哦，就是又小又重要的事儿呗。宋组长，我跟大主任要去养猪场看看去，你作为保安组的组长，得跟我们一块儿去啊。不是去养猪场干啥去？去看看人，也看看猪。不是明天早上才拜年的吗？宋组长，人那主任都去了，你你还想不去啊？啊啊，对对对，好。哎呀，行了，别寻思了，赶赶赶赶赶紧去套爬的，去去去去去去去，好。同志，你把这门给我开一下呗。那主任，你为什么从后门走啊？啊，我那啥，我出去办点事儿，走这儿呢近便点。谢谢啊。哎，是那主任不？哎，你这这这，我吧，我先走后门，不近一点吧。正好又碰上你了，你说说等我们等不及了，正找我们呢哈。可不是咋的嘛，你说这都几点了，我心中我去迎迎你们呢。这，哎，对了，那宋组长呢？套爬里去了，正好人齐了，咱们走吧
，哎呀，这跟针扎的一样疼啊！哎呀，哎呀，哎呀妈呀，这扯不扯呀？我说知道，我带药过来就好了。你说，咋的？你那嘎有药啊？要不然回去取去吧。哎呦，哎呀，不行了，我得，哎呀，我得趴会儿。哎呀，你这，哎呀，哎呀，真不行啊！不行。这是咋？刚才好好说不行就不行了呢？哎呀，病来如山倒嘛，这说来就来，这不很正常吗？哎呀，我得趴会儿。哎呀，咋地？行不行啊？哪主任？啊？哎，哎呀，咋的？宋少山的心思你还不懂吗？这小子多贼呀！是不是提前他知道点啥了？让你糊着他们呢？你别乱说，少山同志的觉悟还是挺高的，他不是那样的人。不是那样人。哎呀，大主任啊，哎，不行，咱去医院吧。不行，去医院吧。好，真不行啊。啊，哎，不去得去了。现在先生没事，反应不行了。啊，没事。你不去，他也得去。待会儿你配合我，听懂没？你行不行？还能坚持会儿不？哎呀，哎呀，行。哎呀，要说坚持不住，我就坚持会儿。行行行，来，明大姐，对对，快上车吧，快快快。老安。你还吃得下、啊？哎呀，哎，还不够我塞牙缝的那这些。真的假的？你这么能吃啊？我开玩笑的。哎，我也有点吃不下去了。咱就这样嚼嚼，还是蛮蛮舒服的。哎呀，反正我是吃不下去了。哎呀，哎呀，这顿肉太香了。哎。你说吃肉会吃醉了吗？我怎么有点困呢？你别犯困啊！哎呀，你剩下的肉你藏好了没有？哎，你放心好了，我采取的是分散战术，我房间房上还有一只猪腿呢。<笑>啊，你灶台擦干净没有？擦干净了。那就好。哎，老文，我跟你说啊，就算他们来抽查也没有关系的。他们不会轻易进你的房间啊！哎呀，我就是很担心这味儿出不去啊！我们两个一直在这个屋子里边待着，是闻不出来的。哎，你讲的蛮对的，言之有理啊。这个肉味还是蛮大的，那怎么办？那还得放味儿啊？还放啊？这越放屋里越冷啊！那不睡觉也得放啊！哎，啊！哎，我受不了了！受不了也要放呀，这没有办法呀，要吃肉要付出点代价的。吃的时候很舒服呀，我啊，那你去里边躺一会儿吧，躺着会好一点。有点要钻出来了，快快快快快进去躺着去，很呛啊里面。那我那我给你拍下来。好，嗯啊，啊，我
很香的。哎，不要这样呀！赶紧，你老文啊，我这了吗？不行啊，你这你要用力呀、啊，你这样太轻了，我。我肚子很胀，你用力我才能排出去，不要我爆掉了。用力的，你不疼啊？不行不行，你再用点力，你帮帮我好吗？行行行，那你你忍住啊！用力不？我用力啦！用力，我要出去的。哎，行，你不要叨叨了，真啰嗦。哎呀。呀，舒服的，好痛啊！是是，哎呀，好啊，这，谢谢你老文，我不好意思啊，你这继续啊，帮我多出去几个，快，用力呀、啊！哎呀，走走走走走，走，走，走，走，哎。你们先进去，我把马拴一下啊！啊，拴结实了。小哥是干啥呀？这么大。嘘，有人说话吗？好像有，好像没有。新年好啊！睡了你啊？啊，呃，没有呢。哎，景大姐，你你你要，那主任，你们这是？哎，等会儿，宋组长啊，你太冷了，是冷了。哎，老文，哎，哎，各位领导啊，你看都来了，大过年的这么晚了，你们你们这是？啊，我跟你说啊，那个我们几个呢，是代表幺五电台来给你俩拜个年啊，过年好，来，过年好，过年好，过年好，过年好，万事啊，看来你这改造有效果啊，继续努力，谢谢谢谢谢大主任的表扬，我会继续努力的啊，哎，领导们也拜完年了。那我们就明年见好了。嗯，好啊，再见啊。那咱走吧，走吧，走。好，你们早点回家吧，路路很滑的，晚上。秦大姐，祝您身体健康，啊、万事如。哎，什么味儿啊？没有味，什么味啊？味味啊。哎，有味儿，有味儿。这不柴草味吗？不是，不是。啥味儿？我在浓浓的柴草味中，我怎么飘着淡淡的肉味呢？肉味儿怎么会有肉味呢，金大姐？我们今天过的是革命化的春节，不让杀猪哪来的肉味呀、啊？啊,啊，金、啊啊、大姐，我们晚上吃的面片汤，这是啥呀？什么呀？看看，油啊！琢磨啥呢你？你赶紧说呀！呃，宋组长，我在想啊，嗯，最后一句如何收尾？嗯，哎，我向您讨教讨教我这首诗歌的创作。你跟我说说诗干啥？我说的是顿，顿，嗯，顿什么呀？对啊，你顿啥了？嗯，我，那就是我，我没顿什么呀。那为啥景大姐摸出油来了呢？大主任，哎，那里是灶台啊，天天做饭的，灶台上有点油味，这不是很正常的吗？哼哼
。是，有油很正常，问题是啥油？我也搞不清楚的呀。哎，哎，我也很奇怪，景大姐为什么一定说是动物的油呢？那咋的？还能是你的油啊？我是不可能。